எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது பத்தாவது சமூக அறிவியல் அதில் வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது புவியல்ல புவியல் அழகு ஒன்று அழகு ஒன்று ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து பத்தாவது சமூக அறிவியல் வரலாறு பகுதி முழுவதும் கொடுத்துருக்குறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாடத்துக்கு தனியாக வந்து அதையும் தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறோம் காணொலியை தற்போது நான் பார்க்க இருப்பது பத்தாவது சமூக அறிவியல் புவியியல் அழகு ஒன்று அந்த பாடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது பாடம் முடிந்தவுடன் இருக்கக்கூடிய அப்செக்டிவ் கொஸ்டினுக்கு சரியான விடையை பார்க்க போகிறோம் சரியான விடையை தேர்வு செய்க இந்தியாவின் முதல் கேள்வி இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு பரவல் இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு பரவல் எத்தனை கிலோமீட்டர் இதுக்கு சரியான விடை மூவாயிரத்தி இருநூத்தி பதினான்கு கிலோமீட்டர் இது வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அதுக்கப்புறம் நாலு இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரிஞ்சுங்களா ரொம்ப ஈஸி இந்த பக்கத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூணு கடைசியாக வந்து நாலு இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு பரவல் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினான்கு கிலோமீட்டர் அடுத்தது இரண்டாவது கேள்வி இந்தியாவின் தென்கோடி முனை இந்தியாவின் தென்கோடி முனை என்னது சரியான விடை கன்னியாகுமரி அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி இமயமலையின் கிழக்கு மேற்கு பரவல் வடக்கு தெற்கு பரவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் கிழக்கு மேற்கு பரவல் எத்தனை கிலோமீட்டர் இதுக்கு சரியான விடை இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் கிழக்கு மேற்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வடக்கு தெற்கு மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பீகாரின் துயரம் பீகாரின் துயரம் என்று அழைக்கப்படும் ஆறு எது பீகாரின் துயரம் என்று அழைக்கப்படும் ஆறு கோசி ஆறு கோசி ஆறு அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி தக்கான பீடபூமியின் பரப்பளவு தக்கான பீடபூமியின் பரப்பளவு எத்தனை சதுர கிலோமீட்டர் தக்கான பீடபூமியின் பரப்பளவு எத்தனை சதுர கிலோமீட்டர் இதுக்கு சரியான விடை ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் தக்கான பீடபூமியின் பரப்பளவு ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி ஆறாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது இதுக்கு சரியான விடை இதுக்கு சரியான விடை தீவு இதுக்கு சரியான விடை தீவு அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி பாக் நீர் சலசந்தி பாக் நீர் சந்தி மற்றும் மன்னார் வளைகுடா டேசை இந்தியாவிடமிருந்து பிரிக்கிறது பாக் நீர் சந்தி மற்றும் மன்னார் வளைகுடா டேசை இந்தியாவிடமிருந்து பிரிக்கிறது இதுக்கு சரியான விடை ஸ்ரீலங்கா இந்த ஆறாவது கேள்விக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி வந்து தீபகற்பம் தீபகற்பம் சொல்லுவாங்க இதுதான் சரியான விடை இது வந்து தப்பு இது வந்து நான்கு பக்கம் நான்கு பக்கம் அதாவது எல்லா பக்கமும் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதியை வந்து தீவுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதுக்கு வந்து மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி தீபகற்பம் தீபகற்ப நாடுகள் இந்தியா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா எந்த மாதிரி இருக்குது மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்டிருக்குது அதாவது வங்காள விரிகுடா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கே வங்காள விரிகுடா மேற்கே அரபிக்கடல் அதே மாதிரி தெற்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பெருங்கடல் அதாவது மூன்று பக்கம் மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்டிருக்கிற ஒரு பகுதி தான் இந்தியா புரிஞ்சுங்களா இந்த பக்கம் வந்து வங்காள விரிகுடா இந்த பக்கம் வந்து அரபிக்கடல் இங்க வந்து சிறிலங்கா இந்த இடத்துல வந்து இந்திய பெருங்கடல் புரிஞ்சுங்களா இப்ப இலங்கைன்னு கேட்டா அது வந்து தீவு இந்தியான்னு கேட்டா அது வந்து தீபகற்பம் இதை வந்து நான் தவறா சொல்லிட்டேன் அப்ப இதுதான் சரியான விடை அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி தென்னிந்தியாவின் மிக உயரமான சிகரம் தென்னிந்தியாவின் மிக உயரமான சிகரம் ஆணை முடி தென்னிந்தியாவின் மிக உயரமான சிகரம் ஆணை முடி அடுத்தது ஒன்பதாவது கேள்வி 
பழைய வண்டல் படிவுகளால் உருவான சமவெளி பழைய வண்டல் படிவுகளால் உருவான சமவெளி இதுக்கு சரியான விடை பாங்கர் பாங்கர் சமவெளி அடுத்து பத்தாவது கேள்வி பழவேற்காடு ஏரி டேஸ் மாநிலங்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது பழவேற்காடு ஏரி டேஸ் மாநிலங்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது இதுக்கு சரியான விடை தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் இதுவரைக்கும் பத்து சரியான விடை பார்த்தா அடுத்தது வந்து பொருத்துக இதுக்கு வந்து பொருத்துகாவில் பார்க்க போகிறோம் சாங்கோ சாங்கோக்கு வந்து சரியான விடை பிரம்மபுத்திரா பிரம்மபுத்திரா அடுத்தது இரண்டாவது யமுனை யமுனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கை ஆற்றின் துணை ஆறு கங்கை ஆற்றின் துணை ஆறு அடுத்து மூன்றாவது புதிய வண்டல் படிவுகள் புதிய வண்டல் படிவுகள் காதர் புதிய வண்டல் படிவுகள் காதர் அடுத்தது நான்காவது காட்பின் ஆஸ்டின் அதாவது கேட்டு காட்பின் ஆஸ்டின் இதுக்கு சரியான விடை இந்தியாவின் உயர்ந்த சிகரம் இந்தியாவின் உயர்ந்த சிகரம் அடுத்தது சோழ மண்டல கடற்கரை இதுக்கு வந்து சரியான விடை தென்கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி மறுபடி சொல்றேன் பொறுத்துக்க கேட்டுங்க சாங்போ பிரம்மபுத்திரா யமுனை கங்கை ஆற்றின் துணை ஆறு அடுத்தது புதிய வண்டல் படிவுகள் காதர் காட்வின் ஆஸ்டின் இந்தியாவின் உயர்ந்த சிகரம் அடுத்தது சோழ மண்டல கடற்கரை தென்கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில பார்த்தது பத்தாவது சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் அதாவது புவியியல் பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள அழகு ஒன்று பகுதி இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு அதாவது இந்த பாடத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற அப்செக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு சரியான விடையை நான் பார்த்தோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலி உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பத்தாவது சமூக அறிவியல் புவியியல் அழகு ஒன்று இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் காணொலி மூலமா நம்ம வேர்ல்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு நன்றி